Wanawake TV Mtazamaji wa Wanawake TV taasisi ya Grace Marshall Trust mtekelezaji wa programu ya afawa ya African Development Bank hapa Tanzania imetoa mafunzo kwa wafanyabiashara wanawake kuhusiana na namna bora ya kufanya majadiliano ya kibiashara Mafunzo hayo yametolewa leo Septemba 30, 2023 katika chuo cha East Africa College of Business jijini Dar es Salaam. Deogratus Mbona ambaye ni mtu wa mafunzo wa programu hiyo anaelezea zaidi. Mtoa Dr. Deogratus Mbona ni business coach mmojawapo katika program ya Afawa. Afawa ni Affirmative Finance Access for women in Africa mm. ambao kwa Tanzania uh, ambayo iko uh, supported au funded inafadhiliwa na African Development Bank na inaendeshwa na Grasa Marshall Trust mm. kwa hapa Tanzania. Kwa mimi katika wale business coach tunawasaidia wafanyabiashara wa, wa wanawake mm. kwenye biashara zilizofanikiwa ambazo wamefanikiwa kuwemo kwenye hii program. Kwa hiyo uh, jinsi ambavyo hii program inaendeshwa tunakuwa tuna tuna coach coaching ni tofauti na training coaching uh, unapokuwa unaitwa business coach maana yake unakuwa unamsaidia yule ana, yule muhusika kama partner wake kiutawala wa biashara yake kwa maana ya kwamba mnatazama pamoja changamoto zake malengo anaotaka kufikia unamuelekeza zile changamoto anazopitia namna ya kuzitatua fursa mbalimbali ambazo anaweza kazipata kwa ndio kazi ya coach unahusika naye kwa karibu sasa moja kati ya uh, vitu vinavyofanyika katika hii program ni sisi coaches tunaandaa kitu kinaitwa business clinic business clinic ni sasa wale walengwa kina mama hawa wanakutana kwa ajili ya kufundishwa kitu fulani. Kwa hiyo uh, kwa kipindi kirefu imekuwa ikifanyika online kwa maana ya kwamba coach anaandaa somo na manake yao kina mama wako bia nchi nzima wako maeneo tofauti. Wanakuwa inakuwa au kwa Zoom au kwa namna nyingine lakini inakuwa ni la, la kupitia mtandao lakini leo tukaangalia kwamba kuangalia aina ya topic na umuhimu wake lakini pia umuhimu wa kuwaweka pamoja kufahamiana na kushirikiana leo hii imefanyika hapa kwenye chuo cha East Africa College of Business tunawashukuru East Africa College of Business kwa kutoa uh, nafasi hiyo kwa hiyo leo tulikuwa na hiyo program sasa ya ana kwa ana na mada ya leo ambayo mimi ndiyo nilikuwa ninafundisha ni ya majadiliano ya kibiashara. Tunaweza business negotiations. Kwanza ni sehemu ya maisha ya kila siku ya kila biashara duniani. Aidha kwa kujua au kwa kutokujua kila biashara duniani inahusika inahusika na, na na majadiliano. Kwa maana ya kwamba huyu mwenye biashara na bidhaa zake anataka zifike kwa kwa walaji. Kwa hiyo anapopeleka mara nyingi walaji watatazama bei. Wengine watapokea kama ilivyo, wengine watapenda kusikilizwa labda kupata bei ambayo chini kidogo ya ile. Lakini pia huyu mwenyefa ya biashara na nunua kwa wengine amefunga shio ana. Lakini pia anawafanya kazi. Kwa negotiation iko kila mahali kwenye biashara usika. Kwa leo mada hii ilikuwa ni muhimu sana kwa kuwafahamisha kwamba negotiation ni kitu ambacho wakitarajie. Kikikosewa kinaweza ikawa ni sababu ya wao kutokokuwa kwa sababu hata huko benki wanakoenda ili kuomba mikopo hata huko wanatakiwa wakajadiliane. Sasa unaweza ukachukua mkopo benki lakini wao ukawa ni mzigo mkubwa kiasi kwamba baada ya kusaidia biashara ukairudisha chini tena biashara wakati kumbe wangekuwa wanafahamu majadiliano ni sehemu ya kawaida kwamba hata benki nao wako ni biashara. Mm. Benki nao pia wanatafuta wateja na wao ni wateja kwa benki kama ambavyo wao ni wauzaji wana wateja wao. Wangeenda kwa kujua na wangeenda kujadiliana ili kupata riba kiwango kizuri, wangeweza kupata labda muda wa kurudisha mkopo mzuri, wangeweza kupata labda mkopo unaofaa baada ya package tu za kupewa wangepata ule ambao ni halisi 
unao kizi vigezo vyao kwa hiyo kwa ujumla tulikuwa na wakati huo mzuri tukijifunza kuhusu majadiliano ya biashara kwa upande wao wajasiria mali waliopata mafunzo ya ujuzi wa majadiliano ya kibiashara walikuwa na haya ya kusema kwa jina letu ni Kristajiru ni mkurugenzi mtendaji wa JD Holdings sisi kuna bidii za usafirishaji na mali transportation tunasafirisha mizigo ndani ya nchi na nje ya nchi which means transit pia tunatishi kiwanda cha kutengeneza kambada ambayo itakusuluhisha kwa wanawake wengi katika kutafuta nishati ambayo itawasaidia na mali itasaidia taifa letu kutokuwa pata miti na kusababisha jambo kwa sababu leo tumesoma topic ya negotiation which means ni hili hali ya bargaining unakubaliana kati ya mzaji na mnunuzi unaweza kufikia kukamilisha ile deal lakini katika mazungumzo haya kila mtu awe amefaidika unaitwa win win situation mnunuzi afaidike na mzaji afaidike katika vipengele vile kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa hatujui lakini kuna kuna strategy ambazo tumefundishwa kama zoa kama bat ni vitu vingi natamani na watu wengi wajue hata fanya biashara nyingine jinsi ya kubargain sasa kuna vitu vingine unaita ba reserve price wewe unakwenda sokoni kwenye biashara yako lakini unakuta kwamba bei unayo unajua kabisa ni kusema hii shilingi kumi inalipa unafika sokoni kwa shilingi 15 wewe utafanyaje utasubiri bargain kwa 15 au utakwenda sokoni bei yako ni shilingi kwa kuna vitu vingi sana kwenye negotiation na pia kuna strategy nyingine ambayo yule mnunuzi anayekuja kwetu anaanza kaja na strategy ya frustrate ile kutengeneza mazingira kukupa wewe pressure uone kwamba hutaweza unafika mnunuzi unataja bei unaeleza mazingira ya biashara yako au product yako lakini yeye anafika pale anaanza kwa bei product sio haiko hivyo hii haiwezi kuzika yes ana frustrate ukiwa haujasimama imara unaweza ukaona kwamba ukaiuza ile bidhaa kwa bei ya chini si vile ambavyo ile super pay kwa sababu unataka kumaintain ile jina usiharibu brand ya biashara yako lakini in reality unaweza kujua hizi strategy kwa kuisha leo ndiyo kusimama imani na ukabagini na ukaweza kupata faida unayotaka ile mnunuzi naye anapata kuliko yeye mnunuzi apate faida kubwa yeye kuliko yeye ambaye ndio mzalishaji ukapata faida ndogo ndio 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 ambayo walikuwa ni sehemu ya soli ambayo ni soli ile ambayo tulikuwa tukitoa online ambayo tulitoa wana wa mama ambayo ni nzuri sana kubwa walimu kufundisha na kuendesha so wasa kuendesha hizi ndio ile majani yake ya kibiashara kati ya Nigeria na yani pande mbili biashara na Nigeria ina maeda safari au reva watu wengi ndio mfadisha kwa hiyo tuo hili yale majani yake ndio ndio biashara yote hamna biashara utafanya uwache kukutana na wajadili wako kwa sasa leo walikuwa wanafundisha mbinu za wajadili wako kuna techniques nyingi skills ambazo kwa kweli mimi nyingi nimesikia nimesikia leo kwa hiyo kulikuwa ni shughuli za watu hapa ni kwamba kabla unaenda kwenye negotiation lazima ufahamu hilo unaenda kunegotiate naye umuelewe na mwelewe vizuri ili kwamba kuwe na strength za kunegotiate naye. Kwa hiyo pia na kuelewa process za mweke huko chini, yani usiulishwe tu na kuwa na shida sangia biashara kwanza ukaingia ukakubali deal ambayo yatulipa yani na maana kwa. Kwa hiyo bora sometimes you force lakini unakuwa umetelele kiongozi wako. Lakini pia na way yani hapo unakwenda ukaangalia hapa kwanza
kusambaza na mtandao ni tunaendelea kusambaza kimtandao hilo tangazo la kushiriki na masomo ya video women creating work yetu kwa discussion yetu jiunge uweze kushiriki masomo kwa majina naitwa Lilian Dumbalo almaarufu kama Lili Tanzania mjasiriamali wa, wa nyuki na mazao yake asali yetu inajulikana kama selebuka hani kutokea mkoa wa Ruvuma siku ya leo tumefurahi sana tumeweza kujifunza namna gani ya kuweza kunegotiate kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua katika biashara nimejifunza katika training hii ya siku ya leo kwamba anaweza akaja mtu kwako anataka kufanya biashara na wewe wakaja kama timu lakini akajifanya mwingine kwamba ah, achana naye huyo hicho kitu fulani hakifai hiyo sio biashara kumbe ni katika kukutrick wewe utoke nje ya mstari ili waweze kukuwin wakati katika biashara tunataka tupate win win situation tu Grace Pasco Maava ni mwanamke mjasiria mali najihusisha na uuzaji wa mayai ya kisasa kwa jumla na reja reja tunapatikana Tabata Segelea kituo cha Oilcom karibuni sana lakini kwa siku hii ya leo nimejifunza na negotiation skills nimepata kujifunza vitu vingi sana kuna vingine hata mimi mwenyewe nilikuwa nafanya bila kujua lakini leo kufunzi wetu wameweza kutusaidia sana unakuta sasa wengine wanaongea na mteja mteja anakuwa ana panic anakuja juu na wao kikasirika zaidi biashara inakuwa pale mvurugika ila kupitia somo la leo nimeweza kugundua kwamba kumbe nilikuwa nakosea kwao nashukuru sana wadhamini wetu na namshukuru sana kwa namna pekee kabisa Maida Waziri kwa kuweza kunipa mwaliko huu nimejifunza na naenda kuifanyia kazi asante sana Wanawake TV